எடுத்துரிச்சு ட்ரம்பலாம் இல்லாமல்ல பரம்பொருளின் திருவருள் நாள் என்று குரு பூர்ணிமை அப்படிங்கக்கூடிய குரு தத்துவத்தை பற்றி சிந்திக்கக்கூடிய ஒரு புனிதமான பொன்னாள் இந்நாள் மட்டுமா என்னாலும் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நொடியும் குரு பூர்ணிமை தான் எந்த ஜீவன் அகண்டிதாகார சொரூப சிவத்தை உணர விரும்புகின்றதோ அந்த ஜீவனுக்கு ஒவ்வொரு நொடியுமே குரு பூர்ணிமை நாள் தான் குரு பூர்ணிமை இதனுடைய தத்துவம் என்ன குருநாதன் சொல்லுக்கு செயலுக்கு பொருளுக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு அகண்டித தத்துவம் உருவம் கடந்தவன் எங்கும் நிறைந்தவன் எங்கும் நிறைந்த அந்த பரத்தை ஒரு உருவத்திற்குள் நின்று நாம் அனுபவிப்பது என்பது மிகவும் கடினமானது அதைவிட கடினமானது அதை பற்றி விளக்குவது எங்கும் பறந்த ஒன்றை எங்கும் விரிந்த ஒன்றை எல்லாம் ஆன ஒன்றை இந்த உலக இயக்கத்திற்கான எல்லா ஆற்றலும் நிரம்பிய ஒன்றை ஒரு கண்டத்திற்குள் நின்று எப்படி விளக்குவது அகண்டமான ஒன்றை ஒரு கண்ட வெளிக்குள் நின்று எப்படி விளக்குவது அகண்ட வெளிக்குள் காண வேண்டிய ஒன்றை அது சத்திய பொருள் அதை பற்றி சொல்லுவதற்கு அரிது சொல்லும் பொருளும் அரிய ஒன்று அதை பற்றி எவ்வாறு சொல்வது அனுபவம் ஒன்று மட்டுமே சொல்லக்கூடியது குருவே சிவமென கூறினன் நந்தி திருமந்திரத்தில் சொல்கிறார் குருவே சிவமென கூறினன் நந்தி குருநாதர் தான் சிவம் அப்போ குரு வந்து என்ன செய்வார் என்ன செய்திருக்கிறார் இதுவரைக்கும் நீங்கள் நினச்சி பாருங்கள் மணிவாசக பெருந்தகை நமக்கெல்லாம் என்ன செஞ்சுருக்கிறார் அப்படின்னு இந்த அகண்டிதாகாரத்தை நமக்குள்ளே கொண்டுட்டு வர ஊன் நாடி நாடி வந்து என் உள் புகுந்தனன் என் ஆகம் புகுந்தனன் என் உள் புகுந்தனன் அந்த அந்த பரத்தை நமக்குள்ளே புக வைக்கிறதுக்காக வேண்டி அந்த குரு எவ்வளோ முயற்சி எடுத்திருக்கிறாரு எங்குமாக நிறைஞ்ச சதாசிவ ஆகமங்கக்கூடிய அந்த ஆகமத்தை ஆகமம் நின் ஆகி நின்று அண்ணிப்பான் அவனை வந்து நமக்குள்ள நின்று அண்ணிக்க வைக்கக்கூடிய மிக பெரும் கருணை அவர் நமக்காண்டி அவர் எடுத்து செஞ்சிருக்கிறார் தானே அந்த சத்திய பொருளை நமக்குள்ளே கொண்டுட்டு வந்து நீங்கள் அனுபவிங்க நீங்கள் தப்பு செஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா போதை என்று புரிந்து நோக்கி இது உலக சகஜண்டா இது ஒரு பெரிய குற்றமாக நினைக்காத இதை தாண்டிப்போ இதை தாண்டிப்போ இதுக்குள்ளே நீ அப்படி அமிழ்ந்துடாத இதை தாண்டிப்போம் முப்பத்தி ஆறு தத்துவங்களோடு கூடியது இந்த உடல் அறுபது தாத்விகங்களோடு கூடியது இந்த உடல் இந்த முப்பத்தி ஆறு அறுபதும் தொண்ணூற்றி ஆறு தத்துவங்களையும் கடந்து பெறக்கூடியது இறை அனுபவம் அந்த இறை அனுபவத்தை நான் உங்களுக்குள்ளே வந்து ஊன் நாடி நாடி வந்து நான் உரு உங்களுக்கு தரேன் எப்படி தரேன் என் நெஞ்சத்து அழுக்கையெல்லாம் அருட்புணலால் துடைக்கிற நான் வந்து வியன்கங்கையாக வானமுதாக உங்களுக்கு உச்சந்தலை வழியாக நூலே நுழைவறிய நுண்ணியனாக நான் ஊற்றிக்கிட்டே இருக்கேன் அது ஊற்ற 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 மேலிருந்து உங்களுக்கு அந்த அகண்டிதாகாரம் அந்த மெய்ப்பொருள் அந்த எங்கும் நிறைந்த அந்த விஸ்வம் உங்களுக்குள்ளே விழும்போது 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 உள்ளே இருக்கக்கூடிய எல்லா அழுக்கும் அது வெளியேறுது அது எப்போ வந்து ஒரு பொருள் உள்ளே புகுந்தா உங்கள் உள்ளே இருக்கக்கூடிய பொருள் எல்லாம் வெளியேறுதோ அப்போ உங்களுடைய உடல் தூய்மையாகுது உங்கள் உணர்வு தூய்மையாகுது அப்போ நீங்கள் வந்து அந்த பரத்தை அந்த பரமாகாய அந்த நுண்ணிதத்தை அந்த நோக்கிற்கு அரிய நோக்கை அந்த நுணுக்கிற்கு அரிய நுணுக்கத்தை உங்களுக்குள்ளே நான் கொண்டுட்டு வந்து நான் கொற்றேன் நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் 
ஒரு குரு இதை விட நமக்கு வேற என்ன செஞ்சிட முடியும் எதிர்பாருங்க நீங்க பாருங்க இன்னும் என்ன இன்னும் கற்ப கோடி காலம் எந்தெந்த ஜீவர்கள் எப்படி இருந்தானாலும் எந்தெந்த உயிர்கள் எந்தெந்த தன்மையில் இருந்தானாலும் அத்தனை உயிருக்கும் நானே குருவாக இருந்து நானே சிவமாக இருந்து எல்லாம் சேரேன் நம்ம நம்மளை அப்படியே திருப்பருந்துறை இங்கே கூடிய ஒரு அனுபவ ஸ்தானத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறாரு அங்கே கூட்டிகிட்டு போனால் அந்த விளக்கு வெளியில் எத்தனை விளக்குகள் ஏற்றப்பட்டிருக்கு முதல்ல இருபத்தி நாலு தத்துவங்கள் ஆன்ம தத்துவம் இருபத்தி நாலு தத்துவங்களுக்கான விளக்கு அதுக்கப்புறம் உள்ளே போனால் நீரொன்று இன்னொரு பன்னிரெண்டு தத்துவம் முப்பத்தி ஆறு தத்துவத்துக்கான விளக்கு அதுக்கப்புறம் உள்ளே போனால் வெளியே கொடி மரம் கிடையாது நந்தியம் பெருமாள் கிடையாது வேறு எதுவும் கிடையாது அங்கே வந்து உனக்காண்டி நிறைய பரியாக்குவேன் பரிய நிறையாக்குவேன் வைகையை நான் வர வைப்பேன் எதுக்காக வேண்டி உன்னுடைய அழுக்கையெல்லாம் துடைப்பதற்காக வேண்டி உன்னை வந்து உன்னைய உன்னைய ஒரு மகோன்னதமான எப்படி சொல்கிறது அப்படி ஒரு நிலையில் உன்னை ஆழ்த்துவதற்காக வேண்டி நான் உனக்கு இது எல்லாத்தையும் செய்வேன் ஒவ்வொரு உள்ளே கூட்டிகிட்டு போய்கிட்டே இருக்கிறார் உனக்கு நான் நான் வந்து எதை காமிக்க போகிறேன் அந்த அந்த குருவே சிவம் அப்படிங்கக்கூடிய இதை காமிக்கிறேன் அப்படிங்கிறதுக்கு நம்மளை கூட்டிகிட்டு போகிறாரு நம்ம இருபத்தி நாலு தத்துவங்கள் கடந்துட்டோம் அப்புறம் பன்னிரெண்டு தத்துவங்கள் கடந்துட்டோம் அதுக்கப்புறம் நம்மளை உள்ளே கூட்டிகிட்டு போகிறாரு ஆனால் என்னை வந்து எல்லா எல்லா திருத்தலங்கள்லேயும் எல்லாத்துக்கும் திருவாசிங்கக்கூடிய ஒரு அந்த 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 பிரபை ஒன்று வச்சுருப்பாங்க சிவத்துக்கு திருவாசி கிடையாது ஏன்னா அது அகண்டமானது அது ஒரு கட்டுக்குள்ளே வராது அதனால் அதுக்கு அது கிடையாது அப்புறம் நம்மளை கூட்டிகிட்டு போகிறாரு கூட்டிகிட்டு போய் காமிக்கக்கூடிய இடம் எது வெற்றிடம் அங்கே என்ன வே வேந்தனாய் வெளியாய் நின்ற அற்புதம் அறியேனே என் முன்னால் நீ எப்படி நிற்கிற வெளியாக நிற்கிற அகண்ட வெளியாக பிரபஞ்ச வெளியாக நீ நிற்கிற நீ தான் எல்லாமாக நிற்கிற அந்த வெளிக்குள்ளே நம்மளை அப்படியே காமிக்கிறாரு நீ இப்போ நீ பார்க்க வேண்டியது இது தான் தங்கம் நீ பார்த்துக்கடா கண்ணு நீ வேறு எதை பற்றியுமே நீ கவலைப்படாத உன்னுடைய செயல் சிந்தனை இது எல்லாத்தையும் நானே எடுத்துக்கிறேன் தந்தது உந்தன்னை கொண்டது எந்தன்னை யாரெல்லாம் சரணடைகிறாங்களோ அவங்கள எல்லாம் நானே ஏற்றுக்கிறேன் நானே உங்களுக்கு எல்லாத்தையுமே சாகிறேன் கடவுளே போற்றி என்னை கண்டு கொண்டு அருள் போற்றி நம்ம ஒவ்வொருத்தரையும் கண்டு கொண்டு ஒவ்வொரு உயிருக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு உணர்வு அலைகளையும் கண்டு கொண்டு அப்படி நம்மளை வந்து அருள் பு புரிவதற்காக வேண்டி அவர் ஒரு மனித உரு தாங்கி வந்திருக்குது குரு வந்து ஒரு மனித ஒரு திருவாசகங்கக்கூடிய ஒரு உணர்வை நமக்குள்ளே செலுத்துறதுக்கு வந்திருக்குது எவ்வளோ பெருங்கருணை பெருங்கருணை பேராரே அந்த பேராறு நமக்குள்ளே புக புக நம்ம அழுக்கு எல்லாம் அப்படியே போகுது பெருங்கருணை பேராறு நமக்குள்ளே புகுந்த உடனே நம்மளுடைய அழுக்குகள் உடலில் இருக்கக்கூடிய அழுக்கு உணர்வில் இருக்கக்கூடிய அழுக்கு அது எல்லாம் போய் மிச்சம் என்ன இருக்குது ஊந்தளைக்கும் சரீரமானது இன்ப தேர்ந்தளைக்கும் சரீரமாக அது சுத்த தேகமாக பிறனவ தேகமாக ஞான தேகமாக இத்தனை மாறுதலை செய்யக்கூடியது குரு தத்துவம் அந்த குரு தத்துவம் மணிவாசகருங்கக்கூடிய திருவுருவத்தில் வந்து நம்ம ஆட்களில் வந்திருக்கு ஒவ்வொரு மணிவாசகத்தினுடைய ஒவ்வொரு வாசகமும் நீங்கள் அதை அதை உள்ளுக்குள்ளே போய் போய் அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா அது ராகத்துக்கு அண்டி பாடக்கூடியதோ தாளத்துக்கு அண்டி பல்ல பாடக்கூடியதோ பல்லவிக்கு அண்டி பாடக்கூடியதோ இல்லை குருவே சிவங்கக்கூடிய உணர்வை பெறுவதற்காக வேண்டி பாடக்கூடியது குரு அந்த குருநாதர் நமக்குள்ள என்னென்ன அலைகளை ஏற்படுத்துகிறாரு அந்த திருவாசக வார்த்தைகள் அந்த சொல்லாடல் அந்த பொருளாடல் அந்த உணர்வாடல் நமக்குள்ளே என்ன என்ன மாற்றத்தை ஏற்படுத்துகின்றது அப்படிங்கிறதான் திருவாசகம் நம்மளை வளர்ச்சி அடைய செய்யக்கூடியது ஒவ்வொரு ஜீவருக்குள்ளும் திருவாசகங்கக்கூடிய குருநாதர் புகுந்து இந்த ஒவ்வொரு ஜீவனையும் மகோன்னத நிலைக்கு உயர்த்தக்கூடிய மிகப்பெருங்கருணை அந்த குரு தத்துவம் செய்யக்கூடியது 
குரு பூர்ணிமைங்கிறது இன்றைக்கு ஒரு நாள் இல்லை அணுதினமும் ஒவ்வொரு பயிற்சியாளனுக்கும் ஒவ்வொரு இறை தேடல் காரணுக்கும் தினமும் குரு பூர்ணிமை தான் அதை வந்து மணிவாசகர் சரணடைஞ்சு மணிவாசகர் சொல்லக்கூடிய அந்த அந்த உணர்வு அலைகளை நம்ம பெற்றுக்கிட்டு அந்த உணர்வு மூலமாக ஒவ்வொரு கணம் கணத்துக்கு கணம் கணத்துக்கு கணம் கணத்துக்கு கணம் அந்த உணர்வு அலைகளை நம்ம தக்க வச்சுக்கிட்டே அப்படி இருந்தோன்னா அந்த பேர் உணர்வில் நம்ம அப்படியே ஐக்கியமாகலாம் சொரூப சிவமாகலாம் நம்ம வந்து அந்த குருவே சிவம் குருவே நந்தி குருவே எல்லாம் அந்த குருநாத வந்து ஆணை பெண்ணாக்கலாம் பெண்ணை ஆணாக்கலாம் எது வேணால் செய்யலாம் ஆனால் எது செய்தாலும் மயங்க மயங்காத அப்படின்னு நமக்கு அறிவுறுத்துறாரு இதெல்லாம் இது இல்லை குரு தத்துவங்கிறது எதோ வித்தை காட்டுவது அல்ல குரு தத்துவங்கிறது எது குரு தத்துவம் உன்னுடைய ஊனை துளைத்து உன்னுடைய உணர்வை துளைத்து உன்னுடைய நாடி நரம்புகள் அனைத்திலும் சிவானுபவம் 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 அதை தவிர வேறொன்று இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த உணர்வை பாய்ச்சக்கூடியது தான் குரு தத்துவம் திருவொருள் கூட்டி வைக்க அந்த குரு தத்துவத்தை இன்னும் சிந்திச்சுக்கிட்டே இருப்போம்